ஹலோ மை டியர் பசங்களா ஆக்சுவலி ட்ரீமர்ஸ் இனி இவங்க நான் அப்படி தான் கூப்பிடணும் ஏன்னா வந்து நம்ம நீட்டு ஜேஇ அப்படிங்கிற மாதிரி கனவுகள் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க எல்லாமே வந்து மிகப்பெரிய ட்ரீமர்ஸ் ரைட் அந்த ட்ரீமர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் உங்கள் ஷோபி மேம் இன்றைக்கி இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் எஸ் பிகாஸ் இந்த டாப்பர்ஸ் அலப்பரை வந்து தாங்க முடியாமல் போயிட்டு இருக்கு ரைட் ஏன்னா நேற்று நைட்டு வரைக்கும் உட்காந்து கூட படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பராக மாறிடுவாங்க நம்ம எப்படி அந்த மாதிரி ஓவரால் நைட்டில் டாப்பர் ஆகுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இன்னைக்கு பாக்கப்போறோம் சக்சஸ் மட்டும் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க உலகத்தில் யாருமே இல்லை இல்லையா ஃபெயிலியர்ஸும் டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ இந்த டாப்பர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஃபெயிலியர்ஸை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க டக்குன்னு கடந்துருவாங்க ஆனால் நம்ம நார்மலாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சுங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருப்போம் ஸோ ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மேஷனும் மோட்டிவேஷனும் உங்களுக்கு ரொம்பவே தேவை பசங்களா எஸ் அப்போ இதுக்கு நான் என்ன உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட் சொல்லி தரப்போகிறேன் என்ன சீக்ரெட் அப்படின்னு பாருங்கள் நார்மலாக ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு வருஷமும் நீட் பேப்பர்ஸில் பார்த்துருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அனை அனலைஸ் பண்ணுவீங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேப்பர் வில் பி ரிப்பீட்டட் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ் எவ்வளோ சூப்பரான ஒரு திங் பாருங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பிஒய்யூஸ் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லேருந்து ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் மாற்றிருப்பாங்க நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் மட்டும் மாற்றிருப்பாங்களே தவிர எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாற்றிருக்கலாம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் என்னவாகும் நம்மளுக்கு எப்போவுமே ரிப்பீட்டடாக தான் இருக்குது அதே கான்செப்ட்ஸில் இருக்க கேட்குற மாதிரி தான் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இது நம்மளோட ஒரு மோட்டிவேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா இனி டிமோட்டிவேட் ஆகாதீங்க ஓகே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் தட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு திங் யூ பீப்புள் ஹாவ் டு டூ நீங்கள் உங்களை நம்பினீங்கன்னா தான் உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே உங்களை நம்புவாங்க கனால ஒரு டைலாக் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நான் ஜெயிச்சிருவேன் ஜெயிச்சிருவேன்னு சொன்னால் இந்த உலகம் கேட்காது ஜெயிச்சுட்டு சொன்னால் தான் இந்த உலகம் கேட்கும் அப்போ அதுக்கு என்ன தேவை விடாமுயற்சி தான் தேவை அதுதான் என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு விஸ்வரூப வெற்றியை கொடுக்கும் பசங்களா ஸோ லெட்ஸ் move for the next one don't take it light inna ma'am don't take it light ஆல்ரெடி மேம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ திடீர்னு டோன்ட் டேக் இட் லைட்டுங்கிறீங்க என்ன மேம் இது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் இந்த வருஷம் தெர் ஆர் மெனி டாக்ஸ் கோயிங் ஆன் என்ன மேம் டாக்ஸ் போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வருஷம் நீட் எக்ஸாம் என்டிஏ இல்லாமல் நம்மளோட என்எம்சி என்எம்சினா என்னது நேஷ்னல் மெடிக்கல் கவுன்சில் அவங்க நடத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு பசங்களா அப்போ என்டிஏ அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் நம்ம ஈஸியாக நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் பட் வி ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் த வேர்ஸ் திங்ஸ் டு அப்போ என்எம்சி அப்படின்னா அவங்க எப்படி கொஸ்டின்ஸ் எடுப்பாங்க எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கிற ஒரு ஐடியாஸே நம்மளுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் பிகாஸ் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா நீட் ஃபஸ்ட் டைம் கண்டக்ட் பண்ணுறப்ப அந்த ஐடியா இல்லாமல் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வி ஆர் கெட்டிங் அன் ஐடியா நம்மளே வந்து இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டு இந்த யூனிட்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும் போ அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம படிக்கிறோம் ரைட் அப்போ சப்போஸ் ஒரு வேளை இந்த டைம் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்மளோட என்எம்சிக்கு கீழே போச்சு அப்படின்னா அப்போ இட்ஸ் நாட் கொண்ட பி அ லைட்டர் பண் ஸோ ஸ்ட்ராங் மோட்டிவேஷனோட நம்மளுக்கு என்ன தேவை எதையுமே ஈஸியாக டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடாக எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ தெர் ஆர் பாசிபிலிட்டிஸ் பட் நாட் எட் கன்ஃபார்ம்ட் எந்த கன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நம்மளுக்கு வரலை பட் தெர் ஆர் சம் டாக்ஸ் கோயிங் ஆன் ரிவால்வ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அதனால் என்ன பண்ணக்கூடாது பசங்களா டாப்பராக வரணும்னு நினைக்கிற எல்லாருமே Don't make your days lighter. Okay? நம்ம என்ன பண்ணணும் வேர்ஸ்ட்டுக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் பெஸ்ட் நம்மளுக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை தாண்டி நெக்ஸ்ட் என்ன மேம் டாப்பர்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தெரியும் பசங்களா அவங்களுக்கு வந்து கீ கார்ட்ஸ் தெரியும் எது பர்ஃபெக்டான கீ கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டாப்பர்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க தட் மீன்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் கேம் சேஞ்சர்ஸ் இது எல்
உங்களோட அல்டிமேட் ஸ்கோர் யார் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நம்மளோட பிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் இன்னொரு விஷயமும் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி வந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நியூமரிக்கல்ஸ் கேட்பாங்க பிசிக்ஸ்னா நியூமரிக்கல்ஸ் தான் மேம் கெமிஸ்ட்ரினா ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் மேம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் டாப்பர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிடுவாங்க பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் நாட் நியூமரிக்கல் பிளேயர்ஸ் தே ஆர் கான்செப்சுவல் பிளேயர்ஸ் சுவல் பிளேயர்ஸ் அப்ப உங்களுக்கு வந்து என்ன தெரியணும் நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாம் தெரியறத விட என்ன அதிகமா தெரியணும் உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியணும் பசங்களா பிகாஸ் அதுல தான் அவங்க செக் வைக்கிறாங்க இந்த டைம் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஹார்டரா ஃபீல் பண்ணதுக்கு காரணமும் அதுதான் எல்லாம் நம்ம வந்து நியூமரிக்கல் நியூமரிக்கல்னு வெறும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பார்ட்டா பார்த்துட்டு போனோம்னா அவங்க கான்செப்ட்ல கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க பிகாஸ் என்டிஏவை பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ட் ஆர் லிட்ரலி இம்பார்ட்டன்ட் அதனால டாப்பர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க என்னன்னு பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில நியூமரிக்கல்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி கான்செப்ட் படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கறத நம்மளும் நீ டாப்பர்ஸ் தானே அப்ப நம்மளும் நீ என்ன பண்ணணும் இந்த கேம் சேஞ்சர்ஸ தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஸோ பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் கம்ப்ளீட்லி கான்செப்சுவல் பிளேயர்ஸ் நாட் நியூமரிக்கல் பிளேயர்ஸ் அடுத்தது பிளானிங் இஸ் தேர் ஸ்வாட் கரெக்ட் தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் இதுலேயே நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஜான் ஸ்னோ ரெடியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு அப்படியே அப்படியே அவரோட ஸ்வாட் எடுத்து எல்லா அடுத்த டாப்பர்ஸையுமே வந்து ஒரு வ ஒரு வழி பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒரு கிஃப்ட் பார்த்தோம் ரைட் இப்போ அதை தான் நம்மளும் பண்ண போகிறோம் பசங்களா பிளானிங் இஸ் லிட்ரலி இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜிக்லாம் பிளான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்தில் நான் இந்த டாபிக் படிச்சிருவேன் காமன் நேரத்தில் இந்த ரெண்டு சம் சால்வ் பண்ணிடுவேன் இந்த மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க எப்படி பிளான் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டாப்பரோட பிளானிங்கில் ரெண்டு விதமான பக்கங்கள் இருக்கும் ரெண்டு பேஜஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து மைக்ரோ பிளானிங் அனதர் ஒன் இஸ் மேக்ரோ பிளானிங் ஓகே ஒன்று வந்து மைக்ரோ பிளானிங் இன்னொன்று மேக்ரோ பிளானிங் மைக்ரோ பிளானிங்னா என்ன மேம்னு கேட்டிங்கன்னா இட் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வீக்லி டார்கெட்ஸ் ஓகே வீக்லி டார்கெட்ஸ் தான் வச்சுக்குவாங்க டாப்பர்ஸ் தவிர டே டு டே டே டாபிக்ஸ் வச்சுக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் எவ்ரி டே வில் பி நியூ திங் அவங்க திடீர்னு ஒரு நாள் இல்லை இன்றைக்கி நம்ம வந்து போய் கிளாஸ் லெக்சர்ஸ் கவனிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் வச்சுருப்பாங்க ஸ்கூல் ஒர்க்ஸ் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம் ஓகே அதனால் அவங்க வீக்லி டார்கெட்ஸ் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்களே தவிர டெய்லி டார்கெட்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடாது இட் ஓன்ட் ஒர்க் ஸோ வீக்லி டார்கெட்ஸ் வந்து நம்மள இட் வில் மேக் அஸ் ஃபீல் ரிலாக்ஸ்ட் அதுவே நம்மளோட டெய்லி டார்கெட்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணிடும் பசங்களா அதுலேயே நம்ம வந்து பாதி வாழ்க்கையை வெறுத்துருவோம் ஸோ டோன்ட் டூ தட் இன்னையிலேருந்து நம்ம ஸ்டெக் பண்ணாதீங்க மேக் இட் இன்டு டூ ஸ்கெச்சஸ் ஒன் இஸ் மைக்ரோ பிளானிங் அனதர் ஒன் இஸ் மேக்ரோ பிளானிங் அண்ட் மேக்ரோ பிளானிங் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி பிளான் ஆர் மந்த்லி பிளான்ஸ் வச்சுப்பாங்க அது கூட வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் பிளான் வச்சுக்குவாங்க ஓகே த்ரீ மந்த்ஸ் பிளான்ஸ் வச்சுப்பாங்க சிக்ஸ் மந்த் பிளான்ஸ் வச்சுக்குவாங்க அந்த மாதிரி மேக்ரோ லெவல் பிளானிங் மந்த் வைஸ் பிளான் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ளார நான் இத்தனை டாபிக்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் இத்தனை யூனிட்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் அதுக்கு நான் வீக்லி இவ்வளோ படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இட் வில் பி வெரி வெரி ரிலாக்ஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு நாள் நம்ம படிக்க முடியலனாலும் அடுத்த நாள் வீ கேன் கோப் அப் வி கேன் மேனேஜ் இட்ஸ் அ சிம்பிள் திங் அப்போ பிளானிங் ஒரு டாப்பராக உருவாகிறதுக்கு பிளானிங் ரொம்ப முக்கியம் எப்போ பிளானிங் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறீங்களோ அப்போ அது என்னவாக மாறும் நம்மளுக்கு ஹை குவாலிட்டி நோட்ஸ் நம்மளுக்கு கையில் கிடைக்கும் நீங்களே உருவாக்கலாம் நீங்களே ரெடி பண்ணலாம் அப்போ அதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஓவர் நைட் ஓவர் நைட்டுங்கிறத விட நம்மளுக்கு அப்போ தான் தெரிய வருது அவங்க டாப்பர் அப்படிங்கிறதே நாளைக்கு எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வி ஆர் ஃபீலிங் இட் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் ரீசன் நார்மலாக இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டாப்பராக மாறுறதுக்கு நீங்கள் எப்போவுமே எக்ஸாம்ஸில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்கோர் பண்ணணும் நான் கிளியர் பண்ணணும் மேம் அப்படின்னு ஐடியா வச்சுருக்கவங்க இந்த பாயிண்ட்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து எப்போவுமே ரிப்பீட்டடாகத்தான் இருக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் டோன்ட் மேக் இட் லைட் ரொம்ப லைட்டாக பார்த்துக்கலாம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் வருது எப்பவுமே we have to ready for the worst scenario too அதான் டாப்பர்ஸ் பண்ணுவாங்க வெறும் 60% 60% percent இல்லாம full ஆ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க go through பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க okay அடுத்து அவங்களோட எக்ஸாக்ட் பிளானிங் strateg
அந்த ப்ராக்ரஸை உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் இருக்கோம் ஸோ வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வெட்ரி பேட்ச் ஃபார் நீ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ரைட் ஸோ ஹோப் யூ ஆல் நோ தட் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் என்ரோல்மெண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ எஸ் லெட்ஸ் மீட் அந்த கிளாஸ் அண்ட் இதே மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட நான் உங்களை வந்து திரும்ப சந்திக்கிறேன் திஸ் இஸ் மீ யோ ஷோபி மேம் அண்ட் யூ பீப்புள் நோ வென் ஷோபி மேம் இஸ் ஹியர் நோ ஃபியர் ரைட் ஸோ கமெண்ட்ஸில் ஒரு யோனு போடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் யோனு பசங்களா